Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是 Mina。那么最近呢，因为疫情的关系，出现了美国历史上最高额度的救济金，也叫 Rescue Package 哈。那么 Coronavirus Relief Package 新冠病毒的救济金呢，高达了 2.2 trillion。那么上周三呢，川普宣布向美国纳税人发放高达300 billion 的一次性的应急金。那么成人呢，每人可以获得1200美元；结婚夫妇呢，可以获得2400美元；每个未满17岁的儿。儿童呢可以获得五百美元的应急金，那么川普是说三星期内会收到这笔钱。这笔应急金呢对纳税人的收入是有所要求和限制的，如果个人收入不超过七万五千块。夫妻收入不超过十五万 ，head of household 收入不超过十一万两千五百块的话，便可获得全额的应急金。那么超过这个限额呢，就会依次递减。如果个人收入超过九万九千块，夫妻无子女的家庭收入超过十九万八千块，夫妻加两个孩子的家庭收入超过二十一万八千块的话，便无法获得这笔应急金了。那么领取应急金呢，需要有美国社会安全号，并且有。有报税记录，那么 IRS 呢会用二零一八或二零一九的报税记录来辨别金额。换句话说呢，如果你的二零一九年税务已经报完了，那么 IRS 呢就会运用二零一九年的记录来做。如果你的一九年税务还没有报，那么 IRS 呢就会看你二零一八年的报税记录。那如果小伙伴问我二零一八和二零一九都没有报税该怎么办呢？那 Hurry up， 现在去报二零一九年的税，希望可以赶得及领上这笔钱哦。那么这笔钱呢？会类似于以往 IRS 对报税人退税的形式来到账上。举个例子，就是说，比如说你以前选择退税的方式是 direct deposit， 银行直接到账的话，那么这笔钱呢也 more than likely 会这会以这样的形式到达你的账户上。还有一些专家说哈，如果你选择是支票退款税务的方式，那么有可能这笔钱会稍稍比预计的时间长一些。当然了，还有专家质疑是否我们三周内是否会收到这个。支票，那么这些信息呢，我们就不得而知了，因为现在 IRS 上的官网呢还没有更新这一系列的信息。那么我该如何去申请这笔救济金呢？是有什么表格让我去填写，或者是需要我去哪里排队领这笔钱吗？答案是不用的，你不需要做任何事情。国税局呢有全部纳税人的银行信息和报税记录，他们呢也会因为这些信息而做相应的判断。那么如果你想查看更多的信息呢，你可以去。去 IRS 的网站上看，也就是 www.irs.gov/coronavirus。好了，那么以上呢就是今天的一个非常简短的视频分享。我是 Mina， 一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。希望大家在疫情期间健康快乐。我们下期视频再见，拜拜。